হ্যালো আমি আবার আমার এক্সপ্লেনেশন জগতে ফিরে এলাম টুডে উই উইল ডিসকাস দ্য পোয়েম প্রলগ বাই দ্য আমেরিকান ইংলিশ পোয়েট অ্যান্ড বর্ড স্ট্রিট পোয়েমটা পড়ার আগে আমরা প্রথমেই অ্যান্ড বার্ড স্ট্রিটের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য চিনে নেব দেখা যাক অ্যান্ড বার্ড স্ট্রিট ওয়াজ দ্য মোস্ট ফেমাস অফ আর্লি ইংলিশ পোয়েটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড ফার্স্ট রাইটার ইন ইংল্যান্ডস নর্থ আমেরিকান কলোনিজ টু বি পাবলিশড অ্যান্ড বার্ড স্ট্রিট তৎকালীন প্রাচীন আমেরিকার ইংরেজি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি এবং তিনি প্রথম আমেরিকান কবি যিনি নর্থ আমেরিকার বাসিন্দা হয়েও ইংল্যান্ডে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে ঔপনিবেশিকভাবে তার রাইটিংস পাবলিশ করেছিল অ্যান্ড সি ইজ দ্য ফার্স্ট পিউরিটেন ফিগার ইন আমেরিকান লিটারেচার এবং তিনিই হলেন প্রথম পিউরিটেন ফিগার অর্থাৎ পিউরিটেন মানে হচ্ছে এক্সট্রিম প্রোটেস্ট্যান্ট তিনি হলেন এরকম প্রোটেস্ট্যান্ট দের মধ্যে প্রথম আমেরিকান কবি অ্যান্ড উই সি দ্য রিফ্লেকশন অফ প্রোটেস্ট থ্রু হার রাইটিং এবং প্রোটেস্টের যে একটা ছোঁয়া আমরা তার লেখনির মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই ইভেন সি ওয়াজ বর্ন ইন এ ওয়েলদি পিউরিটেন ফ্যামিলি এবং আমরা জানতে পারি যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটা প্রোটেস্ট্যান্ট পরিবারেই অর্থাৎ তার রক্তে মিশে আছে তার প্রোটেস্ট করার একটা মানসিকতা স্ক্রিনে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দ্য প্রলগের কবি অ্যান্ড বার্ড স্ট্রিট এবার আমরা তার রাইটিং সম্পর্কে একটু জেনে নেব উই ফাইন্ড ভ্যারাইটি ইন হার রাইটিং আমরা তার লেখনির মাধ্যমে অনেক রকমের ভ্যারাইটি দেখতে পাই তার মধ্যে কি কি সাবজেক্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পলিটিক্স হিস্ট্রি মেডিসিন থিওলজি এই সব সাবজেক্টগুলো নিয়ে তিনি লেখালেখি করেছেন হার পার্সোনাল লাইব্রেরি অফ বুকস ওয়াজ সেড টু হ্যাভ নাম্বার্ড ওভার নাইন থাউজেন্ড তার একটা পার্সোনাল লাইব্রেরি ছিল তার বাড়ির মধ্যেই সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে ন হাজার বা তারও বেশি বই সেখানে ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি ষোলোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে একটা আগুন লাগার দুর্ঘটনায় তার বাড়িতে আগুন লেগে অনেক বইপত্র পুড়ে যায় এবং এই ইভেন্টটা দিস ইভেন্ট ইটস সেলফ ইন্সপায়ার্ড আ পোয়েম কবিকে এই যে একটা আগুন লাগার ঘটনা এটা ইন্সপায়ার করেছিল এবং তখন অ্যান্ড বর্ড স্ট্রিট একটা রাইটিং লেখেন যার নাম হচ্ছে আপন দ্য বার্নিং অফ আওয়ার হাউস জুলাই টেন্থ সিক্সটিন এই লেখাটা তিনি লিখেছিলেন সি ওয়াজ ফ্রি থিঙ্কার তার মনটা ছিল খুব সরল এবং তিনি খুব ফ্রিলি সব কিছুকে ভাবতে ভালোবাসতেন অ্যান্ড মার্জিনালাইজ এবং তৎকালীন সময়ে মেয়েদেরকে কিন্তু মার্জিনালাইজ হিসেবে দেখা হতো অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির সেই গণ্ডির মধ্যে থেকে তাদেরকে লিখতে হতো এবং তাদেরকে জীবনযাপন করতে হতো সেই জন্যে অ্যান্ড বার্ড শিটকে আমরা মার্নিলার মার্লিনালাইজ অর্থাৎ মার্জিনালাইজ কবিও বলে থাকি আবার তিনি ছিলেন একজন ফ্যামিনিস্ট পোয়েট তিনি খুব নারীবাদী কবি ছিলেন এবং তার এই লেখনির মাধ্যমে তিনি আমেরিকার প্রথম ফেমিনিস্ট কবি এবং তিনি সমস্ত মহিলা সম্প্রদায় মহিলা কবিদেরকে ইন্সপায়ার করেছিলেন কিছু লিখতে হিজ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পোয়েট ইন ফেমিনিস্টিক সাইকোলজি ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার হয়েছে এবার আমরা কবিতার দিকে চলে যাব শুরু করা যাক কবিতাটা টু সিং অফ ওয়ার্স অফ ক্যাপ্টেন্স অ্যান্ড অফ কিংস অফ সিটিজ ফাউন্ডেড কমনওয়েলথ বিগান ফর মাই মেন পেন আর টু সুপিরিয়ার থিংস আমরা বোঝার সুবিধার জন্য কবিতার প্রথম দু লাইনকে বাদ দিচ্ছি তিন লাইন কবিতা থেকে আমরা এক্সপ্লেনেশনটা শুরু করছি যেন আমরা বুঝতে পারি ভালোভাবে কি বলছে ফর ফরটা বাদ দাও মাই মেন পেন 
দেখো এখানে মিন মানে হচ্ছে তুচ্ছ অর্থাৎ খুব ছোট খাটো একটা কিছু ব্যাপার মিন পেন পেনটা কেমন অর্থাৎ তার কলম কলমটা কেমন তুচ্ছ এখানে কলম বলতে কমন সরি কলম নয় কলম বলতে এখানে পেন বলতে বোঝানো হয়েছে তার আর্টিস্টিক ট্যালেন্টকে তার যে একটা রাইটিং স্কিল ছিল তার যে নিজের লেখার দক্ষতা ছিল সেই দক্ষতাটা কেমন সেটা তুচ্ছ সেটা অন্যান্য বড় বড় হাইলি রেকগনাইজড কবিদের মতো নয় অতটা ট্যালেন্ট তার নেই সেজন্য তিনি বলছে যে মাই মিন পেন আমার যে খুব তুচ্ছ আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট আমার যে তুচ্ছ লেখনির ধাঁচা সেই ধাঁচাটা আর টু সুপিরিয়র থিংস সুপিরিয়র মানে কি সুপিরিয়র মানে হচ্ছে আরও বড় কিছু তাহলে আমার এই লাইনটার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চাইছেন ফর মাই মিন পেন আমার এই তুচ্ছ কলম অর্থাৎ তুচ্ছ ট্যালেন্টের কাছে কিছু জিনিস আর কি জিনিস আমরা পরে দেখছি কিছু জিনিস টু সুপিরিয়র অনেক বেশি মূল্যবান অনেক বেশি উঁচু লেভেলের কি কোনগুলো উঁচু লেভেলের লেখা এবার প্রথম দু লাইনে আমরা পড়ব টু সিং অফ ওয়ার্ডস অফ ক্যাপ্টেন্স অফ কিংস অফ সিটিজ ফাউন্ডেড কমনওয়েলথ বিগান বলছে এখানে টু সিং এখানে টু সিং বলতে টু রাইট টু রাইট ডাউন অর্থাৎ কিছু সম্পর্কে লেখা কি সম্পর্কে তাহলে কোনগুলো তার মিন পেনের থেকে উঁচু লেভেলের টু সিং অর্থাৎ টু রাইট অফ ওয়ার্ডস বড় বড় যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে অফ ক্যাপ্টেন্স বড় বড় ক্যাপ্টেন সম্পর্কে লিখতে অফ কিংস রাজা রানী এদের সম্পর্কে লিখতে অফ সিটিজ ফাউন্ডেড যে সিটি যে রাজ্য যে দেশগুলো নিউলি ফাউন্ডেড নিউলি ইনভেন্টেড সেই সমস্ত টপিকে তার লেখা কোনো যোগ্যতা নেই সে খুব তুচ্ছ আর কি কমনওয়েলথ বিজ্ঞান আচ্ছা এখানে বলা যাবে কমনওয়েলথ মানে থাকি অনেকগুলো দেশ একত্রিতভাবে কোনো একটা কিছুকে কম্পিটিশন করা বা কোনো একটা খেলার আয়োজন করা কোনো একটা কিছুর আয়োজন করা সেটাকে বলা হয় কমনওয়েলথ অর্থাৎ একাধিক দেশ এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মিলেমিশে যে একটা সভা যে একটা আয়োজন হয় সেটাই হচ্ছে কমনওয়েলথ এবং সেই কমনওয়েলথ বিজ্ঞান কমনওয়েলথ শুরু হচ্ছে এরকম একটা রাজকীয় ব্যাপার তাহলে এই যে কতকগুলো এই যে ছটা টপিক তিনি দিয়েছেন এই ছটা বা আরও যে সমস্ত রাজকীয় টপিকগুলো রয়েছে সেই রাজকীয় টপিক সম্পর্কে লিখতে তার মিন পেনের কাছে সেগুলো অনেক বেশি সুপিরিয়ার অর্থাৎ তিনি এত উঁচু লেভেলের কোনো টপিক নিয়ে লেখার যোগ্যতা অর্জন করে আসেননি কেন আসেননি প্রথম কারণ হচ্ছে তিনি একজন মেয়ে তিনি একজন মহিলা তিনি হচ্ছে মার্জিনালাইজ তাকে প্রথমেই বেড়া জেলে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যে তুমি এইরকম টপিক নিয়ে লিখতে পারবে না ইউ হ্যাভ নো সাচ রাইট আচ্ছা এবার আমরা কি পড়ব এবার আমরা পরের লাইনে যাব or how they all or each their dates have run or how they all tara ek sathe or each othoba alada alada bhabe ekhane de bolte kare ke kara je somosto kobi ba je somosto public tatkalin samaje joggota arjon korechilo ei somosto boro boro topic niye lekhar tara অনেক দিন থেকে অর্থাৎ কবি যে সময়ে প্রলোভ কবিতাটি লিখছেন তার অনেক বছর আগে থেকে এগুলো সেট করা আছে যে কে কে কোন কবিতা বা কোন টপিকের উপর লেখার যোগ্যতা অর্জন করেছে সেই জন্য তিনি বলছেন অর হাউ দে অল তারা কি একসাথে অর ইজ অথবা আলাদা আলাদা কারা না যে সমস্ত রাইটাররা যে সমস্ত কবিরা এই যোগ্যতার অর্জন করেছেন এই সমস্ত বড় বড় রাজকীয় ব্যাপার নিয়ে লেখার তারা বহুদিন থেকে এবং একাকি অথবা একসঙ্গে দেয়ার ডেটস হ্যাভ রান ডেটস মানে কি কন্টিনিউ তাদের যে লেখনী এই লেখনীর পদ্ধতিটা বহু বছর থেকে চলে আসছে কখনো তারা একসাথে লিখেছে আবার কখনো তারা একা একা লিখেছে লেট পোয়েটস অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান্স সেট দিস ফোর্থ লেট ছেড়ে দাও কাদেরকে ছেড়ে দাও পোয়েটস কবিদেরকে এখানে কবি বলতে জেনারেল কবি নয় আতিপাতি কবি কোথায় এখানে বলা হয়নি হাইলি রেকগনাইজ পোয়েট হাইলি রেকগনাইজ রাইটার অন দি ডিডেন সোসাইটি ইন আমেরিকান লিটারেচার তাদেরকে বলা হয়েছে যে তাদের উপর ছেড়ে দাও অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান্স এবং ঐতিহাসিকদের উপর ছেড়ে দাও 
তারা কি করবে তারাই সমস্ত রাজকীয় ব্যাপার নিয়ে লিখবে আমি লিখবো না তুমি লিখবে না তারা লিখবে লেট পোয়েট অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান্স সেট দিস ফোর্ট তাদেরকে ছেড়ে দাও সেট দিস ফোর্ট দিস মানে এইগুলোকে অর্থাৎ এই সমস্ত রাইটিংকে সেট ফোর্ট মানে হচ্ছে স্টার্ট তারাই সমস্ত নিয়ে লেখা শুরু করুক তারা লিখুক তাদেরকে ছেড়ে দাও মাই অবস্কিওর লাইনস অবস্কিওর মানে কি অবস্কিওর মানে হচ্ছে ইনকমপ্লিট মানে যেটা খুবই নিচু লেভেলের অসম্পূর্ণ ইনকমপ্লিট লাইনস আমার এই ইনকমপ্লিট লাইনস মানে হচ্ছে রাইটিং তার যে ইনকমপ্লিট রাইটিং অর্থাৎ এখানে তার লেখাকে ইনকমপ্লিট কেন বলা হয়েছে প্রথমত তিনি একজন মহিলা কবি তাকে অনেক তুচ্ছ সাবজেক্ট নিয়ে লিখতে হয় তার অধিকার নেই বড় কোনো সাবজেক্ট নিয়ে লেখা এবং যেহেতু যদি তিনি এই সমস্ত গ্রেট টপিক নিয়ে লেখেন তাহলে তার লেখাটা এমনভাবে গ্রাহ্য করা হবে যেন সেটা অবস্কিয়ার সেটা অসম্পূর্ণ ইনকমপ্লিট আনইম্পর্টেন্ট যার কোনো গুরুত্ব নেই সেই জন্য বলছে সে তিনি স্বীকারই করে নিচ্ছেন যে মাই অবস্কিওর লাইনস আমার অসম্পূর্ণ লেখনি শ্যাল নট সো ডিম দেয়ার ওট ডিম মানে কি ফেড তুচ্ছ করা দেয়ার ওট তাদের যে দৃঢ়তা তাদের যে কর্তৃত্ব অর্থাৎ এই যে হিস্টোরিয়ান্স বা পোয়েটসের যে কৃতিত্ব তাদের যে ট্যালেন্ট উঁচু লেভেলের যে ট্যালেন্ট সো কল ট্যালেন্ট মানে এটাকে তথাকথিত ট্যালেন্ট মানে কি অনেক সবারই ছিল ট্যালেন্ট অনেকেরই ছিল কিন্তু তাদের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় সেই জন্য এখানে অ্যান্ডবার্ড স্ট্রিট বলেছেন তাদের যে ট্যালেন্ট তাদের যে কৃতিত্ব ছিল সেই কৃতিত্বকে কৃতিত্বকে তিনি অর্থাৎ তার অবস্কি তার যে ইনকমপ্লিট লাইনস সেটা ফেড করতে চায় না সেটা একদম মলিন করে দিতে চায় না অর্থাৎ তার লেখনির মাধ্যমে তার সে যদি উঁচু লেভেলের লেখে উঁচু লেভেলের কোনো টপিক নিয়ে তার লেখাগুলো এতটাই ইনকমপ্লিট হবে যে যারা উঁচু লেভেলের সাবজেক্ট নিয়ে লেখে তাদের লেখনিগুলোকে ফেড হয়ে ফেড করে দেবে কিন্তু তিনি সেটা লিখতে চান না অর্থাৎ আমরা প্রথম স্ট্যান্ডার্ডে বুঝতে পারছি আমরা অন্যান্য কবিদের রাইটিংসে পাই কি প্রথমে ব্যাখ্যা করেন যে কবি কি কি পারেন তারপর ব্যাখ্যা করেন কি কি পারেন না কিন্তু এখানে আমরা উল্টোটা পাচ্ছি হেয়ার ইন দ্য পো ইন দ্য প্রোলগ অ্যান্ড বার্ড স্ট্রিট এক্সপ্লেন্স ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডা ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট স্ট্যান্ডা হোয়াট সি কান ডু এখানে আমরা একটা প্রোটেস্ট্যান্ট একটা ব্যাপার পাচ্ছি এখনো প্রোটেস্ট্যান্ট পাইনি আমরা পাবো পরের স্ট্যান্ডা দেখা যাক বাট হোয়েন মাই ওয়ান্ডারিং আইজ অ্যান্ড ইনভিয়াস হার্ট গ্রেট বটলস সুগার্ড লাইনস ডু বাট রেড ওভার এখানে আমরা বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম লাইনটাকে বাদ দিচ্ছি দ্বিতীয় লাইন থেকে শুরু করছি গ্রেট বার্টাস এখানে এই যে বার্টাস বলতে বোঝানো হয়েছে গ্লুম দ্য স্যালেস ডু বার্টাসকে অর্থাৎ গ্লুম দ্য স্যালেস ডু বার্টাস একজন ফ্রেঞ্চ পোয়েট ছিলেন এবং খুবই ফেমাস এতটাই ফেমাস ছিলেন যে আমরা ব্যাখ্যা পরে পাবো দেখো গ্রেট বার্টাস এই যে ডু বার্টাস ফ্রেঞ্চ পোয়েটের সুগার্ড লাইন সুগার্ড মানে কি মানে চিনির মতো মিষ্টি একদম তার যে ট্যালেন্ট তার যে লেখনি সেই লেখনিটা এতটাই এতটাই ট্যালেন্টেড এতটাই উঁচু লেভেলের ছিল যে সেগুলোকে মনে হতো যেন চিনির মতো চিনির মতো একটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে চিনির মতো সেগুলো কেমন মিষ্টি খুবই মিষ্টি সেই জন্য বলছে দেখো যে গ্রেট বার্টাস সুগার্ড লাইন এত সুন্দর একটা ট্যালেন্টেড উঁচু লেভেলের লাইনগুলো ডু বাট রেড ওভার তিনি যখন বারবার পড়েন অর্থাৎ ডু বার্টাসের যে সুগার্ড লাইন অর্থাৎ উঁচু লেভেলের রাইটিং তিনি হচ্ছেন একজন হাইলি রিকমেন্ডেড হাইলি অ্যাক্লেমড হাইলি অ্যাডমিরেবল একজন কবি ফ্রেঞ্চ কবি এবং তার লেখনিগুলো যখন রেড ওভার বারবার একাধিকবার যখন অ্যান্ডবার্সিট পড়েন তখন কি হয় বাট হোয়েন এবার প্রথম লাইনে চলে যাব বাট হোয়েন মাই ওয়ান্ডারিং আইজ তখন তার চোখগুলো কেমন হয় আমার চোখগুলো কেমন হয় তখন তিনি বলছেন ওয়ান্ডারিং সেগুলো একদম বিস্ময়ে ভরে যায় বিস্ময়কর হয়ে যায় অ্যান্ড এনভিয়াস হার্ট আবার মনে মনে এনভি এনভিয়াস মানে হচ্ছে জেলাস অর্থাৎ তিনি আনন্দও পান তিনি বিস্ময় হন তিনি আশ্চর্য হন যে এত ট্যালেন্ট এত সুগার লাইনগুলো বারবার পড়ছে আবার কিন্তু তিনি জেলাস ফিল করেন তিনি হয়ে যান খুব জেলাস 
তারপর কি নিজেকে আবার কি বলছে থার্ড লাইনে ফুল নিজেকে বোকা বোকা লাগে আই ডু গ্রাজ দ্য মিউসেস ডিড নট ফট টু স্টিম অ্যান্ড মি আই ডু গ্রাজ গ্রাজ মানে রাগ অ্যাঙ্গার অর্থাৎ কবি এখানে ডু বাটেসের উপর রাগ করেন এবং সবচেয়ে বেশি রাগ করেন মিউসের উপর তৎকালীন সময়ে বিশ্বাস করা হতো নটা মিউস আছে এবং সেই মিউসরাই সব কিছু আর কি সব কিছু অধিকারী এবং মিউসরাই সব কিছু ট্যালেন্ট দেওয়ার মালিক নেওয়ার মালিক সবই মিউসরা সেই জন্য বলছে আই ডু গ্রাজ আমার রাগ হতো সেই সমস্ত মিউসদের উপর তারা কি করছে দ্য মিউসেস ডিড নট পার্ট টু আইস হিম অ্যান্ড মি এই যে মিউসগুলো এই মিউসরা কখনো ভাগ করে দেয়নি দুভাগ করে দেয়নি এবং আমাকে দেয়নি দুভাগ করে আমাকে দেয়নি কি দেয়নি দ্যাট ওভার ফ্লুয়েন্ট স্টোর তার ওভার ফ্লুয়েন্ট যে ট্যালেন্ট এতটা ট্যালেন্টেড যে তার ট্যালেন্ট একদম উপচে পড়ছে তার ট্যালেন্ট তবু এতটা ওভার ফ্লুয়েন্ট স্টোর হওয়ার সত্ত্বেও এই যে ডুবারটাজের ট্যালেন্ট থেকে আমাকে একটুও ভাগ দেয়নি এই মিউসরা সেজন্যে সে খুব রাগ তার খুব রাগ হয়েছে নাইন মিউসের উপর এ বার্টাজ ক্যান ডু What a Bartas will. A Bartas. Because he has a lot of talent. 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 He has a lot of personality. Can do what a Bartas will. And that is why he has a lot of talent. 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 কাগজে কলমে যখন লেখেন সেটাই হয়ে যায় একটা বিশাল একটা লেখা সেটা হচ্ছে বিশাল ডেপথ একটা লেখা অর্থাৎ তার ট্যালেন্ট এত রয়েছে মুখ থেকে যেটা বার করবে সেটাই তার লেখনের মাধ্যমে একটা খুব ফেমাস হয়ে যাবে সেই জন্য বলছি বার্টাস ক্যান ডু হোয়াট এ বার্টাস উইল বার্টাস যাই লেখে সে সেটাই চাই সেটাই লেখে বাট সিম্পল আই অ্যাক্রোডিং টু মাই স্কিল কিন্তু আমার যে ট্যালেন্ট আমার যে স্কিল আমার যে কোয়ালিটি সেটা টু সিম্পল খুবই সাধারণ সেই জন্য আমি যা চাই সেটা লিখতে পারি না অর্থাৎ আমি যা চাই সেটা লিখতে পারি না এই কথাটা বলার মাধ্যমে একটা মার্জিনালি ব্যাপার এখানে রয়েছে কারণ হচ্ছে তৎকালে অন্ধি বিদেন সোসাইটি মেয়েদেরকে খুব কম খুব নিচু লেভেলে দেখা হতো এবং উঁচু উঁচু লেভেলের লেখাগুলো লিখতে দেওয়া হতো না সেই জন্য বলছে আমার লেখা আমার ট্যালেন্টটা খুবই সিম্পল এতটাই সিম্পল যে সে যে যা কিছু চাই আমি সব কিছু আমি লিখতে পারি না এই যে বার্টাজের মতো ট্যালেন্টেড কবিদের মতো লিখতে পারি না কারণ কি সে খুব প্রোটেস্টেন্ট তার রক্তের মধ্যে রয়েছে তার প্রোটেস্ট তবুও কিন্তু সেই তৎকালীন সমাজে মানুষের চাপে পড়ে সে প্রথম প্রথম এরকম প্রোটেস্টেন্ট কবিতা লেখার সাহস পেতেন না এটাই প্রলোভ হচ্ছে তার প্রোটেস্টেন্টের প্রথম কবিতা সেই জন্য তিনি বলেছেন বাট সিম্পল আই অ্যাক্রোডিং টু মাই স্কিল আমার ট্যালেন্টটা খুবই সিম্পল এতটাই সিম্পল যে আমি যা চাই মনে মনে যা চাই আমি লিখতে পারি না এখানে আমাদের দুটো স্ট্যান্ডার্ড শেষ হলো এই ভিডিওতে এতটা পর্যন্তই